，侍奉殿下，为您而活，似乎是我人生中唯一的意义。子金，若非我派人盯着庆宁宫，你是不是要瞒我一辈子？殿下，请放心，姚姑娘只是受惊过度，身子并无大碍，很快就能苏醒过来。下去吧。是，臣告退一句解释也没有，这便要走啊？姚子金，哦不，我忘了你不姓姚，是不是连名字也是假的？殿下真是贵人多忘事。我见你的时候，你不过才十岁。是，初次入宫，尚且年幼。多少年过去了，别说殿下了，这宫中还有谁记得我是谁？是外祖母替你慰藉入宫，是不是？殿下有追究奴婢冒迹之罪吗？我说过，不许你自称奴婢。我现在不是奴婢，那又是谁？你冒迹入宫，故意接近我，到底想干什么？殿下。那年，我随母亲去礼佛，无意中遇见了彭城伯夫人。自那以后，夫人常常出入孙家，而母亲对我的教导也越发的严苛。后来我才知道，夫人为了巩固张家之权势，一直在寻觅早会的女童。悉心教导，以备太孙妃之血。最终，他挑中了我。殿下不是很喜欢同我下棋，听我弹琴吗？除了琴棋书画、琵琶管弦、女工烹饪。就是蹴鞠骑射亦不在话下。殿下喜欢什么，我便要学得精通。非如此，我就会挨打。侍奉殿下，为您而活，似乎是我人生中唯一的意义。这些我都不知道。是啊，如此小事。怎会玷污殿下之耳？殿下更不会知道，当年我进宫觐见皇上之前，孙家到底发生了何事既然是从小教导你的师傅，你成为了太孙妃的政权，本是一桩好事。那他为何？他不是我的母师，他是我的亲生母亲。我打小便知道，他就是我娘，可我从未叫过他一次。因为他的身份，微贱；因为他会玷污孙氏的门楣，所以我们朝夕相处，他手把手。教我读书、写字、弹琴，可就是不让我叫他一声娘。有多少次我要脱口而出
，最终我不敢。他死了，为我而死。一个身为太孙妃的人，怎能让别人知晓他的母亲出身越级？他是多么骄傲的一个人！他从不认命，但他认了。为了我的前程，为了让我有一个不被诟病的出身，他悬梁自尽。殿下，于您而言，无非是换一个人选；于我而言，意味着我的生母白白牺牲，意味着他的死毫无意义。我不要，我不想成为太孙妃，我只希望他能活过来。我错了，我最后悔的一件事，就是在他活着的时候，我没有叫他一声娘。殿下不是问我为何入宫？徐氏虽非我生母，可他同情我娘，待我如同亲生。他重病在身，依然撑着一口气，想看我风风光光的出嫁。可最终呢？最终却等来了那样的消息。殿下，就因为这桩婚事，我失去了世上最重要的人，所以我必须入宫，我必须亲眼看看，取代我的那个女人她有多好。我想亲口问问殿下，我到底错在何处？你没有错。所有的一切都不是你的错，我保证，从今往后，不会再有任何一个人敢伤害你。我保证太子妃，殿下他……哦，请太子妃放心，殿下本来要重罚胡尚师的，但是姚姑娘说了，毕竟相识一场，求殿下开恩。殿下已命胡尚师回去静思己过。但如若再犯，下次就……太子妃，殿下命奴婢送您回宫。